লুকসেমবুর্গ ফ্রান্স বেলজিয়াম আর জার্মানির মাঝখানে ইউরোপের একটি ছোট্ট দেশ আর পৃথিবীর সবচেয়ে ধনী দেশ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য আর অসামান্য আর্কিটেকচারে ভরপুর এই লুকসেমবুর্গেই রয়েছে মিনি সুইজারল্যান্ড যা আমরা দেখব এর পরের ভিডিওতে এই ভিডিওটি আমাদের লুকসেমবুর্গ ট্রিপের ডে ওয়ানের পার্ট টু পার্ট ওয়ান দেখে না থাকলে আই বাটন আর ডেসক্রিপশন বক্সে লিঙ্ক দেওয়া থাকলো প্লিজ দেখে নিও লুকসেমবুর্গ কিন্তু আজকের মডার্ন ইউরোপ তৈরির জন্য একটি খুব ইম্পর্টেন্ট দেশ কেন তা জানতে হলে ভিডিওটা শেষ অব্দি দেখতে হবে সো আমরা এখন লুকসেমবুর্গের ফোর্টের ওপর আছি দুর্গর ওপর দাঁড়িয়ে আছি আমার পেছনে আছে হাই টাউনের বাড়ি ওইগুলো সব লর্ডস অ্যান্ড ম্যানার মেনার্সদের বাড়ি ছিল আগে নিচে লো টাউনের বাড়ি পুরো নিচে অনেকটা আর ওই ওপরে হচ্ছে ওটা লুকসেমবুর্গ সিটির মডার্ন টাউন লুকসেমবুর্গ সিটির ওপরটা ঘুরে নেওয়ার পর এবার নিচে ভ্যালির দিকে নামার পালা নিচে নামার জন্য রয়েছে খুবই ইন্টারেস্টিং একটা এলিভেটর যার নাম ফাফেন্থাল প্যানারমিক এলিভেটর আমরা চললাম সেই এলিভেটরের দিকে এই এলিভেটরটা রয়েছে একটি প্যানারমিক ভিউ পয়েন্টের ওপর আর এই ভিউ পয়েন্টটি পুরোটাই কাঁচের এলিভেটর চলে এসছে ওখান দিয়ে পুরো পুরো নিচে নামা যায় লুকসেমবুর্গের একটা সুন্দর ভিউ ওপর থেকে নিচে নামতে নামতে দেখা যায় এটা খুব সুন্দর জায়গা এটা নিচের ভ্যালি থেকে ওপরের ভিউ পয়েন্ট প্রায় সেভেন্টি ওয়ান মিটার আর এই এলিভেটর টি থার্টি সেকেন্ডস এই পুরো ডিস্টেন্সটা কভার করে তো ওই পেছনে ওই এলিভেটারটা দিয়ে আমরা এলাম ওটা দিয়ে নামলাম ওই এলিভেটারটা প্যানারমিক ভিউ এর আলা এলিভেটারটা ওখান দিয়ে নেমে নিচে এসে আবার এই পাহাড়টায় উঠলাম এখানে পাহাড়ি রাস্তায় পুরো হাইকিং করতে করতে উঠলাম উঠে আমাদের আমরা গুগল ম্যাপে দেখেছিলাম নিডার গ্রুনে ওয়ার্ল্ড ফোর্টে যাব তো তাই জন্য হাইক করতে করতে উঠলাম বেশ অনেকটাই উঠে ওইটা হচ্ছে ওই পেছনে হচ্ছে আমাদের ফোর্ট নীল ফোর্টে কি দেখলে জঙ্গল ভালোবাসো তো এখানে আসতে পারো এটা বেশ ভালো জায়গা তো এটা হচ্ছে নিডার গ্রুনে ওয়ার্ল্ড তো চলো এবার আমরা হোস্টেল যাব হোস্টেলে চেক ইন করব। করে একটু খাওয়া দাওয়া করবো লাঞ্চ করবো তারপর তোমাদের দেখাচ্ছি কোথায় যাব আমাদের হোস্টেলটা ছিল এরকম সুন্দর একটা পিকচার স্কিউ লোকেশনে হোস্টেলে চেক ইন করলাম একটু ফ্রেশ হয়ে লাঞ্চ করে বেরিয়ে পড়লাম আবার লুকসেমবুর্গ ঘুরতে তো যেহেতু ফ্রান্স আর বেলজিয়ামের একদম অনেক অনেক ইনফ্লুয়েন্স আছে লুকসেমবুর্গের ওপর 
সো চকলেট তো খুবই এটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস হবে লুক্সেমবুর্গে সো আমি আছি নামুর বলে একটা খুব ফেমাস একটা প্রিমিয়াম ফ্যামিলি ওন চকলেট শপে সেখান থেকে আইসক্রিম নিলাম সো আমি তোমাদেরও সাজেস্ট করবো যদি কেউ আসো নামুর থেকে খেতে পারো বেশ ভালো তিনটে মেন চকলেট ব্রাঞ্চ আছে মানে ফ্যামিলি রান চকলেট বিজনেস আছে তার মধ্যে নামুর একটা আর খুব প্রিমিয়াম যদি আসো তাহলে এই চকলেট আইসক্রিমটা খেতে পারো বা অন্য কোনো চকলেট প্রালিনস বাড়ি নিয়ে যেতে পারো এরপর আমরা উঠে পড়লাম লুক্সেমবুর্গের ফেমাস ট্রামে আমার দেখা সব থেকে সুন্দর ট্রাম এগুলো এই ট্রামগুলি খুবই ফিউচারিস্টিক মডার্ন আর কালারফুল ট্রামের ভেতর সিটের মধ্যে অ্যাম্বিয়েন্ট লাইটিং আমি আর কোথাও দেখিনি একটু বেশি সুন্দর করে সাজানো এই ট্রামগুলো ট্রামে করে আমরা চললাম ইউরোপের একটি খুব ইম্পর্টেন্ট জায়গায় ট্রাম থেকে নেমে বাস ধরলাম আর তারপরই পৌঁছে গেলাম সেনজেন ভিলেজে তোমরা হয়তো জানো ইউরোপের ভিসাকে বলে সেনজেন ভিসা যে ভিসা দিয়ে সাতাশটা দেশ বর্ডার ফ্রিভাবে ঘোরা যায় সেই সেনজেন ভিসার অ্যাগ্রিমেন্ট সাইন হয়েছিল এই সেনজেন ভিলেজে যেই জন্য এই ভিলেজটি ইউরোপের খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা জায়গা নাইনটিন হান্ড্রেড এইটটি ফাইভে জার্মানি ফ্রান্স বেলজিয়াম নেদারল্যান্ডস আর লুক্সেমবুর্গ এই পাঁচটা দেশ মিলে এইখানেই সাইন করেছিল এই সেনজেন ট্রিটি যার ফলে জন্ম হয় আজকের মডার্ন ইউরোপের সো আমি একটা খুব ইন্টারেস্টিং জায়গায় দাঁড়িয়ে আছি এখন ওই পেছনে জাহাজটা যাচ্ছে ওটা জার্মানি জার্মানির জাহাজ ওটা ওই দিকটা হচ্ছে ফ্রান্স পুরো ওই ফ্রান্সের বর্ডার আর আমার ঠিক সামনে ওই যে লুক্সেমবুর্গের ফ্ল্যাগ সো এই এই দিকটা হচ্ছে লুক্সেমবুর্গ সো আমি ঠিক এখন তিনটা দেশের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছি একটা খুবই ইন্টারেস্টিং জায়গা ওই দিকে একটা পয়েন্ট করা আছে যেটা তিনটা দেশের বর্ডার সিগনিফাই করছে সো আমি এখন আছি সেনজেনে সেনজেন ভিলেজ এখানেই ইউরোপের ট্রিটি সাইন হয়েছিল সেনজেন ট্রিটি সাইন হয়েছিল সো চলো তোমাদের আরও বলছি সেনজেনের ব্যাপারে সো সেনজেন ট্রিটি যার জন্য সাতাশটা দেশ এক হয় সাতাশটা দেশ উইদাউট ভিসা তুমি ঘুরে বেড়াতে পারবে সাতাশটা দেশের ফিনান্স ফ্রি সো সেই সেনজেন সেনজেন একটা ভিলেজের নাম তোমরা কি জানতে সেনজেন একটা ভিলেজের নাম আমি জানতাম না আমি লুক্সেমবুর্গে এসে জানলাম সো সেই সেনজেন ভিলেজে আছি আমরা সেই সেনজেন ভিলেজে প্রথম সেনজেন ট্রিটি সাইন হয়েছিল পাঁচটা দেশ ছিল সেখানে নাম লেখা তাদের নিজেদের ভাষায় আর এগুলোর ঠিক সামনেই রয়েছে ইউরোপিয়ান মিউজিয়াম যাতে রয়েছে ইউরোপের হিস্ট্রি অনেক সুন্দর করে ডেমনস্ট্রেট করা নিচে নেদারল্যান্ডসের প্ল্যাকার্ড আর সামনে এই মনিউমেন্টগুলো আছে এখানে প্রত্যেকটা স্টারে ইউরোপের সবকটা দেশের ইম্পর্টেন্ট ইম্পর্টেন্ট মনিউমেন্টগুলোর ছোট রেপ্লিকা করা আছে যেরকম ওপরে ওই যে আইফেল টাওয়ার ফ্রান্সের আইফেল টাওয়ার এইদিকে আছে বেলজিয়ামের ম্যানিকান পিস আরো বেলজিয়ামের অনেক কিছু আছে ওপরে ইটালির লিনিং টাওয়ার অফ পিৎজা সো এরকম ভাবেই ইউরোপের সবকটা দেশের মনিউমেন্ট গুলো এখানে এরকম এই পিলার গুলোতে করা আছে সুন্দর করে তো বেশ সুন্দর লাগলো এটা দেখে এক একটা স্টার রিপ্রেজেন্ট করছে ইউরোপের এক একটা দেশ এই পিলারগুলোতে এখন রয়েছে সাতাশটা স্টার ইউরোপের সাতাশটা দেশকে রিপ্রেজেন্ট করে 
ওপরে আরও কিছু ফাঁকা স্টার রয়েছে যেগুলো নতুন দেশকে ওয়েলকাম করার জন্য যদি কোনো নতুন দেশ ইউরোপ জয়েন করে তাদের সিম্বলগুলো যাবে সেই ফাঁকা জায়গায় আমার পেছনে আছে মনিউমেন্ট ইউনিটাটিস মনিউমেন্ট অফ ইউরোপিয়ান ইউনিটি এই যে আমরা বর্ডার নিয়ে এত মারামারি করি কাটাকাটি করি বর্ডারে সো ইউরোপের ইউনিটি এই স্ট্যাচুটা স্পেশালি আমাদের এই শিক্ষাটা দেয় যে ইউনাইটেড উই স্ট্যান্ড ডিভাইডেড উই ফল মানে আমরা সবাই যদি ইউনাইটেড থাকি সব প্রবলেমের মোটামুটি ভালোভাবে সলিউশন হবে যদি না পারফেক্টলি হয় অনেকটাই ভালোভাবে হবে ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন এটাই শেখায় সবাইকে সো আজকের ব্লকটা এখানেই শেষ করছি তিনটে দেশের বর্ডারে ব্লক শেষ করার খুবই ভালো জায়গা একটা সো ভিডিওটা ভালো লেগে থাকতে একটা লাইক করে দিও চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দিও কালকে ডে টু ইন লুকসেমবোর্গ অনেক জায়গা ঘুরব তোমাদের দেখাবো সব কিছুই সাবস্ক্রাইব করে দিও পরের এপিসোডের জন্য সো টাটা